தமிழகம் முழுவதும் நேற்று பொங்கல் பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் வித்தியாசமாக நடைபெற்ற சில பொங்கல் விழாக்களை காணலாம் சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பாண்டிபஜாரில் சமத்துவ பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது அப்போது கிராமிய கலையை பறைசாற்றும் வகையில் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் காவடியாட்டம் மற்றும் பறைசை உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் சுற்றுலாத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டனர் அப்போது கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளோடு ஏர் உழுதல் உரியடித்தல் கயிறு இழுத்தல் போன்ற போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டன பொங்கல் பண்டிகையொட்டி திருப்பூரில் பள்ளி கல்லூரி மாணவிகள் சுமார் இருநூறு பேர் பங்கேற்று நாட்டுப்புற பாடல்களுக்கு கும்மியாட்டம் ஆடி பார்வையாளர்களை உற்சாகப்படுத்தினர் கும்மி ஆடுவது மனதுக்கு மகிழ்ச்சியை தருவதாக மாணவிகள் தெரிவித்தனர் பெரம்பலூரில் இயங்கி வரும் கருணை இல்லத்தில் மனநலம் குன்றியவர்கள் பொங்கல் விழாவை உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் ஈரோடு அருகே கருங்கல் பாளையத்தில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவின் போது உண்டிவில் அடித்தல் பம்பரம் விடுதல் டயர் ஓட்டுதல் போன்ற விளையாட்டுப் போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டன இதில் சிறுவர் சிறுமிகளும் பெண்களும் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டனர் திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் திருநங்கைகள் இணைந்து சமத்துவ பொங்கல் விழாவை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடினர் அப்போது வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளும் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் நெல்லை மாவட்டம் நரசிங்கநல்லூர் பகுதியிலும் ஏராளமான திருநங்கைகள் இணைந்து பொங்கல் விழாவை உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் தமிழர் திருநாளையொட்டி மதுரை அவனியாபுரத்தில் நேற்று பலத்த பாதுகாப்புடன் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது சீரிப்பாய்ந்த காளைகளை காளையர்கள் விரட்டிச் சென்று அடக்கி அசத்தினர் தை திருநாளை ஒட்டி மதுரை அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கியது நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மாவட்ட நீதிபதி மாணிக்கம் தலைமையிலான குழு நடத்திய இந்த போட்டியை வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தொடங்கி வைத்தார் மாடுபிடி வீரர்கள் ஆட்சியர் முன்னிலையில் உறுதிமொழி ஏற்ற பின்னர் களத்தில் இறங்கினர் முதலில் முத்து என்ற பாட்சா காலை வாடிவாசலில் இருந்து சீறி பாய்ந்தது பின்னர் அடுத்தடுத்த காலைகள் வாடிவாசல் வழியாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன வாடிவாசலின் இரு மருங்கிலும் காத்திருந்த வீரர்கள் காலைகளின் சிவிலை பிடித்து அடக்கி அசத்தினர் 
அட்டரா வெள்ள கலர் சிங்கிச்சாடு ஒரு ஆளு ஐய கமிட்டி வச்சிரும் பா நண்டு பிராண்ட் அண்டாவுனு ஒரு அட்டரா 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 ஆறுமை ஆறுமை மாடு பிடி மாடு வா இரண்டு பரிசுகள் ஆட்டா யா ஆட்டா அத ஓஞ்சி முடிச்சா 100 ரன் வெயிட்ரா வர வர தொட்டு பா தொட்டு பா ஆட்டா 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 சூப்பர் 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 நுருக்குதே நுருக்குதே அவனே வர மாட்டான் அடா டா 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 போச்சுடா விடடா ஆவேசத்துடன் வெளிவந்த ஒரு சில காளைகள் மாடு பிடி வீரர்களிடம் பிடிபடாமல் சீறி பாய்ந்தன தம்பி கலையரசன் வெங்கடேசன் தேனூர் மாடு ஆட்டா ஆட்டா ஆறுமை ஆறுமை மாடு வெற்றி பெற்றதே ஒரு ஆள் பிடிங்க அன்பா ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் ஆட்டா ஆறுமை ஆஹா சிங்கம்டா மாடு வெற்றி பெற்றதே ஆட்டா ஆட்டா சூப்பர் 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 மாடு வெற்றி பெற்றதே களத்தில் சீறி பாயும் காளைகளின் கும்புகளையோ பாலையோ பிடிக்க கூடாது அதே போல் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களும் காளையை பிடிக்க கூடாது அப்படி விதிமுறைகளை மீறிய வீரர்கள் உடனடியாக களத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர் ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு குழு வீதம் மொத்தம் ஒன்பது சுற்றுகளாக வீரர்கள் களம் கண்டனர் காளைகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கும் பிடிபடாத காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இரு சக்கர வாகனம் அண்டா வெள்ளிக்காசு தங்க நாணயம் உள்ளிட்டவை பரிசாக வழங்கப்பட்டன முதலில் நான்கு மணி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் பிறகு கூடுதலாக அரை மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டு மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு நிறைவடைந்தது மொத்தமாக அறுநூற்று பத்து மாடுபடி வீரர்களும் அறுநூற்று பதினோரு காளைகளும் பங்கேற்றனர் காளைகள் முத்தியதில் காயமடைந்த மாடுபடி வீரர்கள் நாற்பத்தி பேர் மாடு உரிமையாளர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் தலா பதிமூன்று பேர் என மொத்தம் எழுபத்தோரு பேர் காயமடைந்தனர் அவர்களில் பத்து பேர் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கான பரிசு பதினான்கு காளைகளை அடக்கிய மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரத்தைச் சேர்ந்த விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாம் பரிசை பரத்குமார் என்பவரும் மூன்றாம் பரிசை திருநாவுக்கரசு என்ற இளைஞரும் பெற்றனர் இதேபோல சிறந்த காளைக்கான பரிசு புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பெண் காவல் ஆய்வாளர் அனுராதாவுக்கு வழங்கப்பட்டது சிறந்த காளைக்கான இரண்டாம் பரிசை கார்த்திக் என்பவருக்கும் மூன்றாம் பரிசை ரவி என்பவருக்கும் வழங்கப்பட்டது மதுரை பாலமேட்டில் இன்று காலை எட்டு மணிக்கு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்க உள்ளது இன்றைய ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்க எழுநூறு காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் முன்பதிவு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பாக முன்பதிவு செய்யப்பட்ட மாடுபிடி வீரர்களுக்கும் காளைகளுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை நடைபெறவுள்ளது இன்றைய போட்டியில் மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திருச்சி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த காளைகளும் மாடுபிடி வீரர்களும் பங்கேற்கின்றனர் திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் விலகினாலும் கவலை இல்லை என திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூறியிருக்கும் நிலையில் வேலூர் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு இந்த ஞானம் ஏன் வரவில்லை என காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே நிலவி வந்த அதிருப்தி உள்ளாட்சி மறைமுக தேர்தலின் போது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது கூட்டணி தர்மத்தை மீறிவிட்டதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிடவே விவகாரம் விஸ்வரூபம் ஆனது இதன் எதிரொலி குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தை திமுக புறக்கணித்தது இருப்பினும் திமுகவோடு ஒற்றுமையாகவே இருப்பதாக கே எஸ் அழகிரி கூறிவந்த நிலையில் கூட்டணி நீடிப்பது குறித்து காலம்தான் பதில் சொல்லும் என்ற திமுகவின் டி ஆர் பாலு அளித்த பேட்டி கூட்டணி விரிசலை உறுதி செய்தது இதற்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் விலகினாலும் கவலை இல்லை என கூறியுள்ளார் திமுக கூட்டணி உள்ள காங்கிரஸ் வந்து விலகி போற மாதிரி இருக்கு அழகிரி எல்லாம் ஒரு மாதிரி தர்மத்தை திமுக மதிக்கவில்லை இதனிடையே சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கே எஸ் அழகிரியிடம் இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது அப்போது துரைமுருகன் கூறியது பற்றி தனக்கு தெரியாது என்றும் தெரிந்த பிறகு கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார் கழக தலைமை அறிவுறுத்தியும் கூட சில இடங்கள்ல அந்த தொகுதிகள் வழங்கப்படல 
அதற்கு காரணம் கட்சியினுடைய தலைமை காரணம் அல்ல அங்கே இருக்கிறவங்க காரணம் அதனால அதில் இருக்கிற சிரமங்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை துரைமுருகன் கருத்திற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் சிவகங்கை தொகுதி எம்பியும் ப சிதம்பரத்தின் மகனும் ஆகிய கார்த்தி சிதம்பரம் ட்விட்டரில் கேள்வி ஒன்றை எழுப்பியுள்ளார் அதாவது வேலூர் மக்களவை தொகுதி தேர்தலுக்கு முன்பே துரைமுருகனுக்கு இந்த ஞானம் வராதது ஏன் என வினவியுள்ளார் திமுக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இடையே நிலவும் இந்த கருத்து வேறுபாடு கூட்டணி தொடர்ந்து நீடிக்குமா என்ற சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி இன்று காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கவிருக்கிறது அதற்காக பாலமேட்டில் நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து களத்திலிருந்து எமது மதுரை மண்டல தலைமை செய்தியாளர் ஸ்டாலின் தரும் கூடுதல் தகவல்களை கேட்டு பெறவிருக்கிறோம் கலை வணக்கம் ஸ்டாலின் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறவிருக்கின்றன ஏற்பாடுகள் எப்படி இருக்கு தை முதல் நாளில் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டுடன் இனிப்பாக துவங்கிக்கூடிய இந்த பொங்கல் திருநாளினுடைய இரண்டாவது நாளாக இன்று மாட்டுப் பொங்கல் என்று சொல்லக்கூடிய காலையில் வெளிப்படக்கூடிய இந்த நாளில் இரண்டாவது நாளாக மதுரை மாவட்டம் பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு கோலாகலமாக நடைபெற இருக்கிறது சரியாக எட்டு மணி அளவில் நடைபெற இருக்கக்கூடிய இந்த ஜல்லிக்கட்டை காண்பதற்காக ஏராளமானோர் வந்து குவிய இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு சரியாக எட்டு மணி அளவில் துவங்கியிருக்கக்கூடிய நிலையில் காலைகள் சுமார் எழுநூறு காலைகள் இந்த ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் காலையை அடக்குவதற்காக மற்றும் தொள்ளாயிரத்தி முப்பது மாடுபிடி வீரர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த அவர்களுக்கான பரிசோதனைகள் காலையில் துவங்க இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த போட்டியை ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மாணிக்கம் தலைமையிலான குழுவினர் மேற்பார்வை செய்ய இருக்கிறார்கள் அவனியாபுரத்தில் அவர்கள் தலைமை எடுத்து சென்றது போல இங்கு மேற்பார்வை மட்டுமே செய்கிறார்கள் மற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பாலமேடு இருக்கக்கூடிய மடத்து கமிட்டியினர் மேற்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறந்த மாடுபிடி வீரர்களுக்கு கார் வழங்கப்பட இருக்கிறது அதே போல பைக் பரிசு வழங்கப்பட இருக்கிறது நன்றி ஸ்டாலின் முதற்கட்ட தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு போட்டிகள் தொடங்கிய பின்னர் மீண்டும் உங்களோடு இணைகிறோம் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முறையாக நடந்திருந்தால் திமுக நூறு சதவிகித வெற்றி பெற்றிருக்கும் என்றும் இனிவரும் தேர்தல்களில் திமுகவே வெற்றியை குவிக்கும் எனவும் அக்கட்சியின் தலைவர் மு ஸ்டாலின் நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வல்லக்கோட்டையில் திமுக சார்பில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது இந்த விழாவில் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவரது மனைவி துர்கா மற்றும் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் ஸ்டாலின் துர்கா இருவரும் பொங்கல் அடுப்பை பற்ற வைத்து நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தனர் நிகழ்ச்சியில் பொய்க்கால் குதிரையாட்டம் மயிலாட்டம் சிலம்பாட்டம் பரதநாட்டியம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன பின்னர் விழாவில் பேசிய மு க ஸ்டாலின் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த அதிமுக அரசு அஞ்சியதாகவும் திமுக நீதிமன்றம் வரை சென்று தேர்தலை நடத்தியதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் நடந்து முடிந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நேர்மையான முறையில் நடந்திருந்தால் திமுக நூறு சதவீத வெற்றியை பெற்றிருக்கும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் அதற்கு பிறகு அதையும் தாண்டி நான் வெற்றி பெறுறோம் வெற்றி பெற்றது கூட அறிவிக்க முடியல அறிவிக்காம என்ன பண்ணாங்க தோத்தவங்களை ஜெயிச்சவங்களாக நாங்க அறிவிச்சாங்க ஜெயிச்சவங்களை தோத்தவங்களை அறிவிச்சாங்க இப்படி நாக்கிற நடந்துச்சு வல்லக்கோட்டை சமத்துவ பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்ற பலர் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் வந்து ஸ்டாலினுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் பின்னர் குழந்தைகளுக்கு பரிசு பொருட்களும் வழங்கப்பட்டன பொங்கல் பண்டிகையொட்டி நாமக்கல்லில் பெண்களுக்கு நடத்தப்பட்ட நவீன ஜல்லிக்கட்டு கரூரில் நடத்தப்பட்ட சேவல் சண்டை உள்ளிட்ட போட்டிகளை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் பொங்கல் விழாவையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன கரூர் மாவட்டம் பூலாம் வலசு பகுதியில் நீதிமன்ற உத்தரவின் வழிகாட்டுதல் படி நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் சேவல் சண்டை நேற்று தொடங்கியது இதில் சுமார் ஐநூறு சேவல்கள் களம் காண இருக்கின்றன போட்டியில் பங்கேற்க வந்திருந்த சேவல்கள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின்னர் அனுமதிக்கப்பட்டன
நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள நந்தவன தெரு பகுதிகளில் பெண்கள் மட்டும் பங்கேற்கும் நவீன ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது வித்தியாசமான இந்த போட்டியில் ஒரு வட்டத்தில் பெண்களை நிற்க வைத்து அவர்களின் காலில் கோழியை கயிற்றால் கட்டி கண்களை மூடியவாறு பிடிக்கும் போட்டி நடத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமான பெண்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று கோழியை பிடித்து அசத்தினர் ஒரு கோழியை காலில் கட்டி விட்டு அது பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி எல்லாரும் ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவாக பண்ணாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ இது நல்லா ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த வரதாபுரம் கிராமத்தில் பொங்கல் பண்டிகையொட்டி இறுதுவிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் அந்த பகுதியிலிருந்து சுமார் இருநூறு காளைகள் பங்கேற்றன கொம்புகளுக்கு வர்ணம் தீட்டப்பட்டு பலூன்கள் கட்டப்பட்டிருந்த காளைகள் அதன் உரிமையாளர்கள் அவிழ்த்து விட்டவுடன் சீறி பாய்ந்தவாறு ஓடின இந்த இறுதுவிடும் விழாவில் காளைகள் முட்டியதில் ஏராளமானோர் காயமடைந்தனர் இதே போன்று பல்வேறு விதமான போட்டிகளுடன் பொங்கல் பண்டிகை மாநிலம் முழுவதும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் இட தகராறின் காரணமாக தந்தை மகள் இரும்பு கம்பியால் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது மேலப்பாளையம் வேடுவர் காலனியைச் சேர்ந்த தங்கமுத்து என்பவருக்கும் அவரது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் ராஜா அந்தோனி ஆகியோருக்கும் இடையே இட தகராறு ஏற்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான வழக்கில் தங்கமுத்துவுக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது இதனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் ஆத்திரத்தில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் தங்கமுத்துவும் அவரது மூத்த மகள் சுமதியும் வீட்டிற்கு வெளி வெள்ளை அடித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த கும்பல் ஒன்று இருவரையும் இரும்பு கம்பியால் அடித்திருக்கிறது அலறல் சத்தம் கேட்டு குடும்பத்தினர் வருவதற்குள் இருவரையும் கொலை செய்த கும்பல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டது நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற போலீசார் இருவரது சடலங்களையும் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் பொங்கல் பண்டிகை என்று நடைபெற்ற இரட்டை கொலை அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது பக்கத்து வீடுகளில் வசிக்கும் இருவரிடையே ஏற்பட்ட முன்னுரத்தின் காரணமாக இந்த இரட்டை கொலைகள் நடந்துள்ளது குற்றவாளிகளை பிடிப்பதற்கு மூன்று தனிப்படைகள் அமைத்துள்ளோம் விரைவில் குற்றவாளிகள் பிடிபடுவார்கள் கோவையில் நடைபெறும் தமிழர் திருவிழா நிகழ்ச்சியில் வைக்கப்பட்டுள்ள பழங்கால இசை கருவிகளை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் உற்சாகமாக வாசித்து தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த விழாவில் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு சார்பில் நாளைய உழவன் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன கோவை கொடிசியா மைதானத்தில் நயம் அமைப்பு சார்பில் நேற்று தொடங்கிய தமிழர் திருவிழா மூன்று நாட்களுக்கு நடைபெறுகிறது தமிழர் பெருமையை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக நடத்தப்படும் இந்த விழா தாரை தப்பட்டையுடன் உற்சாகமாக தொடங்கியது பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில் விழா அரங்கை காங்கேயம் காளை மற்றும் குதிரைகள் அலங்கரித்தன அவற்றின் முன்பு நின்று பார்வையாளர்கள் செல்பி எடுத்துக் கொண்டனர் அத்துடன் குதிரை மாட்டு வண்டி சவாரியும் மேற்கொண்டனர் மேலும் பண்டைய காலத்து இசை கருவிகளான கரண் கௌரி காலம் எக்காலம் நெடுந்தாரை போர் சங்கு பொர்த்தாளம் பூரிகை போன்றவை காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை தொட்டு பார்ப்பதுடன் இசைக்கவும் அனுமதிக்கப்படுவதால் பார்வையாளர்கள் பரவசமடைந்தனர் இங்க வந்து பார்த்ததுல வந்து இசைக்கருவிகள்லாம் சேரன் சோழ பாண்டியர் இசைக்கருவி மூணு வகையா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க எல்லாரும் எல்லா இடத்துக்கு போனா நம்ம மியூசியம் மாதிரி வந்து வெளியில இருந்து தான் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் இங்க ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா எல்லாத்தையும் தொட விடுறாங்க எல்லாத்தையும் வந்து வாசிச்சு பார்க்க சொல்றாங்க அது வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இது ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட க திறமை வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ட்ரை பண்றது ரொம்ப புதுமையான அனுபவமா இருக்கு நாங்கள் ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக நூத்தி பத்து வகையான கருவிகளை பட்டியலிட்டு அந்த பட்டியலில் இருந்துதான் ஒவ்வொரு வருடமும் ஐந்து வகையான கருவிகளை மீட்டி எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது போன்ற இசை கருவிகளை பார்க்கவே மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் சில கருவிகளை தங்களால் தூக்க கூட முடியவில்லை என குழந்தைகள் ஆச்சரியம் பொங்க தெரிவித்தனர் ரொம்ப ரொம்ப 
பார்க்கும் விதமாக அதற்கான ப்ரொஜெக்டர் மூலம் படங்கள் திரையிடப்பட்டன மேலும் மண்பாண்டங்கள் செய்வதை நேரடியாக விளக்கும் விதமாக அரங்கு அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பார்வையிட வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது தொன்னூறுகளில் கடைகளில் விற்கப்பட்டு வந்த மிட்டாய் வகைகளும் இனிப்பு வகைகளும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் விதவிதமான உணவு வகைகள் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில் உணவு திருவிழாவும் நடத்தப்படுகிறது தமிழர் திருவிழாவில் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் கலை நிகழ்ச்சிகளும் அரங்கேற்றப்பட்டன இனி செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நிர்பயா குற்றவாளிகளுக்கான தூக்கு தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க மறுப்பு தெரிவித்திருக்கும் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் விசாரணை நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறு குற்றவாளிகளுக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறது நிர்பயா குற்றவாளிகள் நால்வருக்கு தூக்கு தண்டனைக்கான வாரண்டை டெல்லி அமர்வு நீதிமன்றம் கடந்த ஏழாம் தேதி பிறப்பித்தது இதையடுத்து வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி காலை ஏழு மணிக்கு திகார் சிறையில் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இதனை எதிர்த்து குற்றவாளிகளில் ஒருவரான முகேஷ் சிங் தாக்கல் செய்த சீராவி மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது இதையடுத்து முகேஷ் சிங் குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனு அனுப்பினார் இதனை சுட்டிக்காட்டி கருணை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது கருணை மனு நிராகரிக்கப்பட்ட பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகே தூக்கிலிட முடியும் என்று திகார் சிறை நிர்வாகம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் எனவே வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற முடியாது என்றும் அவர் கூறினார் மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் அமர்வு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த தூக்கு தண்டனைக்கான வாரண்டில் எந்த பிழையும் இல்லை என்று தெரிவித்தனர் இந்த மனு விசாரணையை இழுத்தடிப்பதற்கான உக்தியாகவே தெரிவதாகவும் உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது தொடர்ந்து மனுக்கள் தாக்கல் செய்வதன் மூலமாக ஒரு நீதிமன்றத்தை மற்றொரு நீதிமன்றத்திற்கு எதிராக நிறுத்தி விளையாட முயற்சிப்பதாகவும் குற்றவாளிகளை சாடினர் இதையடுத்து நிர்பயா குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க மறுப்பு தெரிவித்து முகேஷ் சிங் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள நிர்பயாவின் தாயார் நம்முடைய நீதி நடைமுறை குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளதாக வேதனை தெரிவித்தார் இதனிடையே முகேஷ் சிங்கின் கருணை மனுவை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு மாநில அரசு பரிந்துரைத்துள்ளதாக டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியா தெரிவித்துள்ளார் தூக்கு தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரிய மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில் நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளி முகேஷ் சிங் டெல்லி அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் அதில் தனது கருணை மனு மீது குடியரசுத் தலைவர் முடிவெடுக்கும் வரையில் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என முகேஷ் சிங் கோரியிருக்கிறார் இந்த மனு இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது முகேஷ் சிங் மனு மீது பதிலளிக்க டெல்லி மாநில அரசு மற்றும் நிர்பயாவின் பெற்றோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் டெல்லி அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு கேரள அரசின் புகழ்மிக்க ஹரிபராசனம் விருது சபரிமலை சன்னிதானத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தொடங்கி சபரிமலை சுவாமி ஐயப்பன் சன்னிதானத்தில் ஹரிவராசனம் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது இசைத்துறையில் சிறந்து விளங்கும் ஜாம்பவான்களுக்கு கேரள அரசின் சுற்றுலாத்துறையால் வழங்கப்படும் ஹரிவராசனம் விருதை இதற்கு முன்னர் கே ஜே யேசுதாஸ் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் பிரபல மலையாள இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகுமார் கங்கை அமரன் பின்னணி பாடகிகள் சித்ரா சுசீலா ஆகியோர் பெற்றுள்ளனர் இந்த நிலையில் நேற்று சபரிமலை சன்னிதானத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான விருதினை இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு அமைச்சர் கடங்கம்பள்ளி சுரேந்திரன் வழங்கி கௌரவித்தார் தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய இளையராஜா சபரிமலை சன்னிதானத்தில் விருது பெற்றது தனது பாக்கியம் என்று குறிப்பிட்டார் அதனையடுத்து சபரிமலை தரிசனத்தின் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில் பாடலை பாடி பக்தர்களை மகிழ்வித்தார் ஹரிவராசனம் விருதுடன் சேர்த்து வணக்கத்திற்குரிய இசைஞானி என்ற பட்டமும் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது 
காஞ்சிபுரத்தில் ரவுடி கும்பல் அறிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தாக்கியதில் இளைஞர்கள் ஆறு பேர் படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் காஞ்சிபுரம் நகரில் ரவுடிகளின் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சாமுண்டேஸ்வரி அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக ஆறு தனிப்படைகள் அமைத்து அறுபதற்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் பிரபல ரவுடி தனிகாவின் கூட்டாளிகளான வசந்த் அருள் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் மற்றொரு ரவுடி தியாகுவின் வீடு கார் போன்றவற்றை அடித்து நொறுக்கியுள்ளனர் அத்துடன் மண்டித்தெரு பாலிமேடு பகுதிகளுக்கு சென்று ராஜ் குணா சத்யா உள்ளிட்ட ஆறு பேரை அறிவாளால் வெட்டி கத்தியால் குத்திவிட்டு நான்கு சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் இரண்டு பைக்குகளை பறித்துக் கொண்டு தப்பியோடியுள்ளனர் இதேபோல ஏகாம்பரநாதர் கோவில் வடக்கு மாட வீதியில் ஐந்து பேர் கொண்ட மற்றொரு கும்பல் ரவுடி ஆகாஷை ஆயுதங்களால் தாக்க முயற்சித்திருக்கிறது ஆனால் ஆகாஷ் தப்பியோடிய போதும் அவரை சந்திக்க வந்த இளைஞரை அறிவாளால் வெட்டியிருக்கிறது காஞ்சிபுரத்தில் இருவேறு இடங்களில் ரவுடிகள் தாக்கியதில் காயமடைந்த ஏழு பேரும் அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை பிடிக்க போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் தமிழ்மொழியில் மருத்துவம் பயிலும் வகையில் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் மருத்துவ கலை சொல் களஞ்சியம் என்கிற தலைப்பில் புத்தகம் ஒன்று சென்னையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது மருத்துவ மாணவர்கள் எளிமையாக மருத்துவ முறைகள் மருத்துவ உபகரணங்கள் பற்றி தமிழிலேயே கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிறார் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு துறைகளை சார்ந்த சொற்றொடர்கள் இதுல இடம்பெற்றிருக்கு இதனுடைய முதல் தொகுதி தான் இன்று வெளியிடப்படுகிறது அதாவது ஏ ஏஏ ஏபி ஏசி இதுதான் வெளியிடப்படுது இன்னும் வரக்கூடிய திங்கள்கள்ல மாதங்கள்ல மற்ற தொண்ணூத்தி தொகுதிகளும் வெளியிடப்படும் அடுத்த மாதம் இரண்டாவது தொகுதி வெளியிடப்படுது இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் மரு மருத்துவ மாணவர்களுக்கும் இது பயன்படும் எதிர்காலத்தில் மருத்துவ கல்வியை நம்முடைய பிள்ளைகள் தமிழ் வழியில் படிக்கணும்னாலும் இந்த கலைச்சொல் அகராதி பயன்படும் தாய்மொழியில் மருத்துவத்தை பயில வேண்டும் என்று மாணவர்கள் நினைத்தாலும் அது சாத்தியப்படாமல் போவதற்கு தமிழ் மருத்துவ வார்த்தைகளுக்கு சொற்களஞ்சியம் இல்லாமல் இருப்பதே எனவே இதை கருத்தில் கொண்டு எழுதப்பட்ட இந்த புத்தகம் எதிர்காலத்தில் மருத்துவத்தை தமிழில் படிப்பதற்கு உதவும் என்று இளவஞ்சி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நூத்தி பதிமூன்று நாடுகளில் உள்ள மருத்துவர்கள் தமிழ் மருத்துவர்கள் இதுல ஈடுபட்டு இதை ஒரு இயக்கமா எடுத்துட்டு போனோம் எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய தமிழ் தலைமுறையினுடைய கரங்கள்ல இதை நாங்க விட்டுட்டு போவோம் நேச்சுரல் செலக்ஷன் தியரி மூலமா அவங்க வந்து எந்த சொற்றொடர் அவங்களுக்கு தகுந்த சொற்றொடரா இருக்குமோ அதை ஏற்றுப்பாங்க ஜெர்மனி ரஷ்யா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் மாணவர்கள் தங்கள் தாய்மொழியில் மருத்துவத்தை பயில்கின்றனர் அதே போல தொன்மை வாய்ந்த தமிழ் மொழியிலும் கலை சொற்களை உருவாக்கிவிட்டால் நாமும் தாய்மொழியில் மருத்துவத்தை பயில முடியும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் வேல்முருகன்